ഹലോ ഗായ്സ് എക്സാം ഒക്കെ ആണല്ലേ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ട്രയാജാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രയാജ് എന്നത് ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയ എന്ന ഇതിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് മീനിങ് ചൂസ് ഔട്ട് അതായത് വേർതിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീനിങ് പോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സോർട്ടിങ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി അർജൻസി ഓഫ് ദ നീഡ് ഫോർ കെയർ അതായത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ ആ പേഷ്യന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നീഡിൻ്റെ എത്രത്തോളം അർജൻ്റാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കെയർ എത്രത്തോളം അർജൻ്റാണ് എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിൽ പേഷ്യനെ വേർതിരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദി സോർട്ടിങ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മോഡസ് റിസോഴ്സ് കാസിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻസ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സോർട്ടിങ് സിസ്റ്റം ഓർ പ്ലാൻ അതായത് ഒരു ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോർട്ടിങ് സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ അവരെ അസസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവരെ വേർതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഇത്തിരി റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പേഷ്യൻസും നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തീർന്നു പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസോഴ്സസ് തീർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കേഴ്സിറ്റി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അത്യാവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കും പിന്നീട് അടുത്ത കുറച്ചുകൂടി അത്യാവശ്യം കുറച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇനി പേഷ്യൻ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് ദി റൈറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ടു ദി റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ടൈം വിത്ത് ദി റൈറ്റ് കെയർ പ്രൊവൈഡർ അതായത് ഒരു ശരിയായ പേഷ്യൻ്റ് ശരിയായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ശരിയായ സമയത്ത് ഒരു റൈറ്റ് കെയർ പ്രൊവൈഡറിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് കഴിച്ച് രണ്ട് പേര് വരികയാണ് അതിൽ ഒരാളുടെ തലയിൽ നിന്ന് നല്ലതായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് സ്ക്രാച്ച് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് ഉള്ള ഒരാളെ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേയാൾ മരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു തലേന്ന് ബ്ലീഡിങ് വരുന്ന മരിക്കാനായി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും മരിക്കാനായി കിടക്കുക എന്ന് മീൻസ് നമ്മൾ അഥവാ കെയർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ ഡെത്താവും നമ്മൾ കെയർ കൊടുത്താൽ പേഷ്യൻ്റെ സർവൈവ് ചെയ്തേക്കാം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ അത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഇനി വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ട്രയാജ് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാജ് ടൈപ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ ഡി ട്രയാജ് ഉണ്ട് ഇൻ പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി യു ട്രയാജ് ഉണ്ട് ഇൻസിഡൻ്റ് ഓഫ് മൾട്ടി കാഷ്വാലിറ്റി ട്രയാജ് ഉണ്ട് മിലിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ട്രയാജ് ഉണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി ട്രയാജ് ഉണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഇ ഡി ട്രയാജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി മോസ്റ്റ് അർജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യലി മോസ്റ്റ് സീരിയസ് കേസസ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദ റിസീവ് ദി പ്രയോറിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ ദി ലെസ് അർജൻറ്റ് കേസസ് ഓൺ എ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ്ഡ് ബേസിസ് അതായത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും അർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലി മോസ്റ്റ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന് ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകുക പിന്നീട് ലെസ് അർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസസിന് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ്ഡ് ബേസിസിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകുക ആ ഒരു പോളിസിയിലുള്ളതാണ് ഇ ഡി ട്രയാജ് ഇനി ഈ ഒരു ഇ ഡി ട്രയാജ് ത്രീ ലെവൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എമർജൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് അർജൻറ്റ് മൂന്നാമത്തത് നോൺ അർജൻറ്റ് എമർജൻറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് വിത്ത് ലൈഫ് ത്രീറ്റനിങ് കണ്ടീഷൻസ് ദ മസ്റ്റ് ബി ട്രീറ്റഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൻഡ് ആർ ഗിവൺ ദി ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അതായത് ലൈഫ് ത്രീറ്റനിങ് കണ്ടീഷനുള്ള പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും അവരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നൽകണം അടുത്തത് അർജൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് സീരിയസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം
ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം റിസസിറ്റേഷൻ ഇതിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് അവരുടെ ഡെത്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് എക്സാമ്പിൾ കാർഡിയ കോസ്റ്റ് മേജർ ട്രോമിയൊക്കെ ഇനി എമർജൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി മേഡ് ഡിറ്റ്യൂറ്റി ഓർ റാപ്പിഡ്ലി ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് എ മേജർ ലൈഫ് ത്രെഡ്നിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഓർ ക്വയർ ടൈം സെൻസിറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈഫ് ത്രെഡ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകും അതായത് ആ ഒരു നോക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ലൈഫ് ത്രെഡ്നിങ് അല്ല പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൈഫ് സ്ട്രെറ്റനിങ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ സ്ട്രോക്ക് അതൊക്കെ ഇനി അർജൻറ്റിലാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ത് അർജൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഹാവ് നോൺ ലൈഫ് സ്ട്രെറ്റനിങ് കണ്ടീഷൻ നോൺ ലൈഫ് സ്ട്രെറ്റനിങ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈൽഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സൈൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതൊക്കെ ഇനി അടുത്തത് ലെസ് അർജൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നോൺ ലൈഫ് സ്ട്രെറ്റനിങ് കണ്ടീഷനുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ അസസ്മെൻറ്റിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഇതിൽ വരുന്ന മൈൽഡ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നോൺ അർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു നോൺ ലൈഫ് ത്രെഡ്നിങ് ആണ് അതായത് ലൈഫിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മെൻസുവൽ ക്രാംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൽ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് അവർക്ക് അസസ്മെൻറ്റിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് അവരുടെ കണ്ടീഷൻ മോശം ആവത്തില്ല ഇനി അടുത്തത് ഇൻപേഷ്യൻറ്റ് ക്രയാജ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി യൂട്ട് ക്രയാജാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ലെവൽസ് ഓഫ് കെയർ നാല് ലെവൽസ് ആണുള്ളത് ലെവൽ സീറോ വൺ ടു ത്രൈ ലെവൽ സീറോയിൽ വരുന്നത് അവർക്ക് ഈ ഒരു പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നോർമൽ വാർഡ് കെയർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇനി ലെവൽ വണ്ണിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ അവർ റീസെൻ്റ്ലി ആയിരിക്കും ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് കെയർ എന്ന് ഒഗിലൊക്കെയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുക ലെവൽ ടൂവിലാണെങ്കിൽ മോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓ സിംഗ്ലോ ഓർഗൻ ഫെയിലോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഷിഫ്റ്റ് ആകാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് കെയർ എന്ന് ലെവൽ വണ്ണിലാണെങ്കിൽ റീസെൻ്റായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തവർ ലെവൽ ടൂവിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഷിഫ്റ്റ് ആകും അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇനി ലെവൽ ത്രീയിലാണെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് പേഷ്യൻസ് റിക്വയറിങ് അഡ്വാൻസ് റെസ്പിറേറ്ററി സപ്പോർട്ട് ഓർ സപ്പോർട്ട് ഫോർ മൾട്ടി ഓർഗൻ ഫെയിലർ അതായത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവർക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഓർഗൻ ഫെയിലർ എന്നൊക്കെയുള്ള സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇനി അടുത്തത് ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി ട്രയാച്ചാണ് ഇതിൽ പേഷ്യൻസിന് അവരുടെ കണ്ടീഷനനുസരിച്ച് ഓരോ കളറുള്ള ടാഗ് കൊടുക്കും റെഡ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് തുടങ്ങിയവ റെഡ് എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് യെല്ലോ ഒബ്സർവേഷനിൽ കിടത്തേണ്ട അവർ ഗ്രീൻ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ബ്ലാക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് തന്നെ അതായത് മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തീരെ സാധ്യതയില്ലാത്തവർ വൈറ്റ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് കേവന്ന ആവശ്യമില്ലാത്തവർ ഒറ്റാക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസിനാണെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് ത്രെഡ്നിങ് ഇൻഷുറി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നസ് ഉണ്ടാകും അവരെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും വേർഡ് ടാക്സ് ആർ യൂസ് ടു ലാബൽ ദോസ് ഹൂ കനോട്ട് സർവൈവ് വിത്തൌട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാട് ഈ ഒരു ഒറ്റാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ട് ഹൂ ഹാവ് എ ചാൻസ് ഓഫ് സർവൈവൽ പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കെയർ കൊടുത്ത സർവൈവ് ആകും എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളവർ ഇനി എലോ കൊടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയസ് ഇൻഷുറിയുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമുള്ളവരാണ് ഫോർ ദോസ് ഹൂ ഒക്വയർ ഒബ്സർവേഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് അവർക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടാകും ആൻഡ് പോസിബിൾ ലാറ്റ റോയിറ്റ് രാജ് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു റോയിറ്റ് രാജ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡെത്തിനുള്ള ഒരു ഒസ്കൊന്നുമില്ല ദീസ് വിക്റ്റം
വരിക്കാനായി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് കൊടുത്താലും സാധ്യത ഭയങ്കര ലോ പ്രയോറിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്കുള്ള ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ റെഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ യെല്ലോ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ലൈഫ് കിട്ടാനും ആകും ചെയ്യും ഈ ബ്ലാക്ക് ഉള്ളവർ രക്ഷപ്പെടുത്തൂല അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ അതൊക്കെ അത് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ലോസായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മോഞ്ഞ് കിടക്കുവാണ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഇല്ല അതൊക്കെ ഇനി വൈറ്റ് ഡിസ്മിസ് നോ ഇൻജോയ് ഓ ഇൽനെസ് ഇൻജോയ് ഇൽനെസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഓൾസോ ഗിവൺ ടു ദോസ് വിത്ത് മൈനോ ഇൻജോയ്സ് ഫോർ ഹോം എ ഡോക്ടേഴ്സ് കെയർ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് അതായത് മൈനോ ഇൻജോയ്സ് ഉള്ളവർ പക്ഷേ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കെയർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഒരു ബസ് ആക്സിഡൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി ആണല്ലോ ഇതിൽ ഒറ്റാക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മിക്കവാറും ഒരു ഹെഡിന് എൻജോയ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ബ്ലീഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി യെലോ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നവർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലക്ക് താഴെ കൂട്ട് ഇപ്പോഴും കൈക്കോ കാലിനൊക്കെ എൻജോയ്സ് ആയിരിക്കും അതിന് ഗ്രീൻ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നാലും അത്ര കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ബ്ലാക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴും ഫസ് മുഴുവനായിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിന് മേലെയായിരിക്കും രക്ഷപ്പെടുത്തിയാലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും സർവൈവ് ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പോഴും അടുത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രാച്ച് ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും ഈ ഒരു വയറ്റിൽ വരുന്നവർ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രയാസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്നൊക്കെ നോക്കിയല്ലോ ഇത് കൂടാതെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് സേവ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പിന്നെ ജെം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പീഡിയാട്രിക് പേഷ്യൻസിന് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വിക്റ്റിംസ് ഇൻവോൾവ് ആയി അവർക്ക് ക്യുക്കായിട്ടുള്ള അസസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് സേവ് ഒക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് നോക്കാം എല്ലാ വാക്കിംഗ് മുണ്ടും മൈന ഗ്രീനിൽ കയറ്റും അതിന് ഹോസ്പിറ്റലേഷൻ അസസ് ചെയ്യും ഉണ്ട് ഇല്ല രണ്ട് ചാൻസസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എവേ പൊസിഷൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് ഇതിൽ ഹോസ്പിറ്റലേഷൻ വന്നാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റിൽ ഇനി ഹോസ്പിറ്റലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ബ്രത്ത്സ് പെർ മിനിറ്റിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കാറ്റഗറി കയറ്റും അണ്ട മുപ്പത് ബ്രത്ത്സ് പെർ മിനിറ്റിലാണെങ്കിൽ പെർഫ്യൂഷൻ നോക്കും ഇതിൽ വേഡിൽ പൾസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് വേഡിൽ പൾസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വരും വേഡിൽ പൾസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോഴും കാപ്പല വൈഫില നോക്കും അപ്പോഴും ഓവർ ഓവർ ടു സെക്കൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ബ്ലീഡിങ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കയറ്റും ഇനിയിപ്പോഴും അണ്ടർ ടു സെക്കൻഡ്സ് ടു സെക്കൻഡിൽ കുറവാണെങ്കിൽ മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലൊരു പെർഫ്യൂഷൻ ആണല്ലോ പെർഫ്യൂഷനിൽ വേഡിൽ പൾസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കും അപ്പോഴും അണ്ടർ ടു സെക്കൻഡിൽ കേപ്പല വൈഫിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിലും പെർഫ്യൂഷനിൽ വേഡിൽ പൾസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിലും മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യും കെയ് നോട്ട് ഫോളോ കമാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റിലും കാൻ ഫോളോ കമാൻസിലാണെങ്കിൽ ഡിലേ ആയിട്ടിലും കയറ്റും ഈ അലോവില് ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് നോക്കി ഇനി സേവ് നോക്കാം യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ പേഷ്യൻസ് ഹൂ ഹാവ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം കെയർ ഡെലിവേർഡ് അണ്ടർ ഓസ്റ്റർ ഫീൽഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓസ്റ്റർ ഫീൽഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷ്വേഴ്സ് അല്ലാത്ത ഫീൽഡ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് അല്ല ഒരു ബേസിക് ആയുള്ള ഫീൽഡ് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ പേഷ്യൻസ് പേഷ്യൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹു ഹാവ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആ ഒരു പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കെയർ ഡെലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കെയർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും സേവ് ഈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് വെൻ ദി പേഷ്യൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു എ ഡെഫിനറ്റീവ് കെയർ ഫെസിലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഗോൾഡൻ അവർ അറ്റ് എ മെഡിക്കൽ സെൻ്റർ ഈസ് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻ്റ് അതായത് സേവ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെയർ ഫെസിലിറ്റിയിലൊക
അടുത്തത് പേഷ്യൻസും ഫാമിലി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് സോർട്ടിങ് പേഷ്യൻസ് ഇൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രാജ് ഗൈഡൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രാജ് ഗൈഡൻസ് അനുസരിച്ച് പേഷ്യൻസിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് പേഷ്യൻസ് ടു ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏരിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏരിയയിലൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക any working with doctors and other registered nurses to communicate the status of patients and treat as needed adayathu patients ne condition pettittu doctors nodum matte registered nurses nodum communicate cheya and avare treat cheya so ithukkana innatha oru video ayittu guys ekadashella manasilayennu vicharikkunna endengil doubt unda comment box la vera bye bye